Merci de voyager aujourd'hui avec la ligne Nankai. Il existe un lieu magique, un plateau naturel niché au fin fond des montagnes du Qi, où depuis des temps immémoriaux, les dieux ont coutume de se rassembler. C'est le mont Koya. C'est aussi là qu'en 816, le célèbre moine Kokai a fondé le temple de l'école de bouddhisme ésotérique Shingo dans l'espoir d'apporter la paix et la tranquillité dans l'Empire. Kukai est né en 774. Il a manifesté dès son plus jeune âge un très vif intérêt pour l'étude. Et, à l'âge de 31 ans, il a traversé les mers et s'est rendu en Chine pour s'initier aux doctrines de l'école de bouddhisme ésotérique Shingo. Il y est resté deux ans. Sur le chemin du retour, il a lancé sa masse en direction du Japon et conçu le vœu de diffuser le bouddhisme depuis le lieu où il tomberait. On rappelle qu'elle est tombée sur le mont Koya. On peut voir beaucoup de choses au temple du mont Koya, à commencer par le pavillon principal Kongoruji, la pagode Kongo, le pavillon Kondo et le musée Koyasan Leihoka qui abrite plus de 50 000 trésors culturels et religieux. Considéré comme l'endroit le plus sacré du temple du mont Koya, le pavillon okuno et le mausolée de Kukai. Il s'atteint après avoir emprunté une paisible allée de 2 km qui est bordée de centaines de cèdres et de plus de 200 000 tons. La beauté historique et culturelle du temple du mont Koya lui a valu d'être placé au patrimoine de l'UNESCO en 2004 et de devenir un site touristique de renommée internationale. A votre tour de découvrir les merveilles du mont Koya qui ne cessent de fasciner les voyageurs depuis plus de 1200 ans.